ሰላም ይብዛላችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንዴት ከመጫዋል እንግዲህ እንደተለመደው የመጨረሻው ዘመን አስመልክቶ የጀመርናቸውን ትምህርቶች እንዲው ዛሬ እንቀጥላለን የዛሬው ርሰ ጉዳያችን ከባለፈው የሚቀጥልም በክርስቶስ ዳግም ምጻት ዋነኛ ምልክቶች እትኞቹ ናቸው የሚለው ነው ዛሬ እንደመነሻ አድርገን እንግዲህ ምን ወስደው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን በ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 3 ጀምሮ ያለውን የጌታን ቃል እንደመነሻ እንወስደና እሱንም ማንበበን ወደ ጥያቄዎቻችን እንገባለን እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀመዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው ነገርን ይመጪ ይሆናል የመምጣትስ ያለምስ መጨረሻ ያለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድነው አሉት ኢየሱስም መልሶ እንዲ አላቸው ማንንም እንዳስታችሁ ተጠንቀቁ እንግዲህ ይሄ መነሻ ክፍላችን ነው ያለም መጨረሻ ምልክቶች ጌታችንን በስጋ ወራት የተጠየቀበት እንደምንናቀው ሐዋርያትን በዚሁ አቅጣጫ ለመእመናን ደቀመዛሙር ታይሁት ይሳለጽ ዘንድ ለክርስቶስ ምጽአት ሁሉም ራሱን ያዘጋጀና የጠበቀ ዘንድ የመጨረሻው ዘመን ምልክቶችን በተመለከተ ብዙ እንዳሉ እናቃለን በዚህ በ24ኛው ምዕራፍ ላይ እንኳን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአራት በላይ ትልልቅ ምክንያቶችን ወይ ምልክቶችን እንዳነሳ እናቃለን እኛ ግን በዋናነት ይጠቅመናል ያልነውን ወይም ደግሞ በዚህ ሁሉም ሰይክባባበታል የምንላቸው አራት ነገሮችን ባለፈው ለመንሻነት አንስተናል የመጀመሪያው የወንጌል መስበክ ነው ሁለተኛ ያስተኛ ነቢያት መነሳት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ታላቁ መከራ ወይም ደግሞ ድንቅና ምልክቶችን በመድር ላይ የሚሆኑት ነው በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የእስራኤል መታደስ ወይም መመለስ የሚለውን እና ያለን ብለ ነበር ይጀምር ነው ሁለቱን ባለፈው ሳምንት በጥቂቱም ቢሆን መዳሰስ ይቻል ሊ መስለኛል እዛ ላይ ይቀር ነገር ካለም ወንድሞች አስተውሰው ሊነግሩን ይችላሉ እንግዲህ ዛሬውን ጥያቄ ምን ጀምሮ ኮንዶማችን ዮሴያስ ነው ዮሴያስም በድጋሚ እንግዲህ በዚህ ስለ ተገኘ እግዚአብሔርን ስላንተ እናመሰግናለን ብዙ ምክርን ካንተ እንድናገኝ አምናለሁ ነገር ግን ይሄን ጥያቄ ከመጠየቄ ወይ ሙለተኛ ሶስተኛው ጥያቄ ከማንሳት ይበፊት ባለፈው ሳምንት ያነሳ ነው አንድ ጉዳይ ነበር ያ የዛሬ ሁለት ወይም ሶስት ሳምንት አካባቢ የመጀመሪያቹ ክርስቲያኖች በገዛ ዘመናቸው ክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ እንዲሆን ያምኑ ነበር እና ይሄ እምነት በእኛም ዘንድ እንዲሆን ይፈልጋል እና አንድ ጽሁፍ ላይ ያነበብኩ ይመስለኛል አሜሪካ ውስጥ ሪሰርች ተደርጎ ነበር ብዙ የቤተክርስቲያን መጋቢዎች በእነሱ ዘመን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ወይስ አይመጣም የሚለውን ተጠይቀው ነበርና ወደ 63% አካባቢ በዚህ ዘመን በእነሱ ዘመን እንደሚመጣም ያምኑ እንዳሉ ከዛ ደግሞ 30 ምናምን ፐርሰንት በጥርጣሬ የሚያዩ 30% ላይ ያ ምናምን አካባቢ 10%ቱ ግን ፈጽሞ በእኛ ዘመን አይሆንም በለው እርግጠኛ እንደሚሆኑ ወይ ደግሞ ዳግም ምጻት የሚባል ነገር የለም ብለው እንደሚያምኑ አንድ ነገር ላይ ያነበብኩ ይመስለኛልና እኛም ጋር እንደዚህ ጥናቶች ቢደረጉ ደስ ይለኛል ቢሆን ግን ሁለታቹም የምትመለሱት ይመስለኛል ይሄን ጥያቄ እንደው ከሁለተኛው ጥያቄ ጋር አያይዛ አጭር መልስ እንድትሰጠኝ ነው የምፈልገው ይሄኛ ህይወት ይያለ በስጋ ይያለንኛ ክርስቶስ የሚመጣ ይመስላል ከዛ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ በዋናነት ዛሬ ምን መልሰው ጥያቄ ይመስለኛል ወይ አይመስለኝም ብለ ነው ተልፎ እንትነው ፐርሰናል ይሆነ እምነት ነው እምነት ነገረን ግን ከዚህ ጎን ለጎን በዋናነት ዛሬ ምንነሰው ይሄ ታላቁ መከራ ምንለው የ ክርስቶስ ኢየሱስ ተመልሶ መምጣት ዋነኛ ምልክት የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋግሞ የተናገረው ሐዋርያትም ይነገሩ 
የመጨረሻው ዘመን የመከራ ሁኔታ ምንድነው የሚመስለው በኢትዮጵያስ ይሄንን እንዴት ይው ከዚህ ጋር ጎን ለጎን ማነሳቸው ጥያቄዎች አሉ ስለ መከራው ግን በአጠቃላይ አንተን አትያይ ታስከምተልን እንደዚህ ለኛ እሺ በጣም የምጀመረው ፈታኝ ጥያቄ ነው ግን በመምሰል ላይ የሚቀመጥ ወይም የኛ የኦፒኒየን መሆንም የለበትም እምነት ነው ወን ያለበት እንደዛ ነው ማምነው እኔ ሳልሆን ደቀምዛምርቱም እንኳን ይሄ ሚኖሩት ኑሮ አላስተጓጎላቸው እና ይሄን ማመንም ነው እንደውም አንድ ንቁ እንደውም ደቀ መዝሙር የጌታን የጌታው መምጫ ሁሉ ጊዜ እንደሆነ ሚናፍቅ መሆን አለበት በእያምናለሁ ይሄንን በኔ ዘመን ይመጣል አጥንቻለሁ ደሞ 30 ነው ይቀራው 10 ነው ይቀራው የሚለውን ማውራት አልችልም ምክንያቱም አንሰርቴን ነው ይሄኛውን ምንም አይነት ምልክትም ጌታ ማልሰጠም በዚህ አይነት ዙሪያ ላይ ግን ቀኑን ሰዓቱን በተመለከተው መልኩ ማለት ነው ስለዚህ ይመጣል ወይ ለተባለው ጥያቄ መምጣቱ ሰርቴን ነው ግዜው ግን አንሰርቴን ነው ምንሆነው አናቀው ማናቀው ግዜ ስለሆነ ግን ይመጣል ብዬ አምናለሁ እንጀምራው ጥያቄ በዚህ አይነት መልኩ ባልፈው እና በደንብ ባፍራራ የሚሰጥበት በጋሪ ሎል ጥሩ ይመስለኛል የሁለተኛው እንግዲህ የማቴዎስ ወንጌልን በመናጠና በጊዜ በጣም የትንቢት መጻፍቶችን ለመተርጎም አስቸጋሪ የሚያረጋቸው የስነ ጽሁፉ ይዘትን ብቻ ሳይሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ የተነገሩ በአጭር ጊዜ የተነገሩ ጽሁፎች አንድ አንድ ጊዜ በቀጽ በተበዘው ዘመን ይፈጸማሉ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ዘመናት ቆይቶ ይፈጸማሉ እንደውም በተለምዶም በብሉ ኪዳን ውስጥ በጣም በተደጋጋሚ ደግሞ በብሉ ኪዳን የተነሱ ትንቢቶች ለቦክቱ ለነበሩ አማኞች በ95 በ95 በመቶ በዛ ለነበሩ ሰዎች መልስ ሰጥቷል ግን አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ደፍልጻሚ አላቸው ፍጻሚያቸው አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሁለት ሶስት ጊዜም ይሆናል ፍጻሚያቸው በተመለከተና ይህ የማቴዎስ ምዕራፍ 24 እንግዲህ ስለ መጻቱ ሲነሳ በአንኝነትና በግንባር ቀደምትነት የሚነሳ የወንጌላት ክፍል ነው በሌሎቹም ክፍላች ውስጥ በማቴዎስ ምዕራፍ 23 እና ማን 24 በመናንሳበት ጊዜ በልቋስም በምራፍ 21 በማርቆስም ምዕራፍ 13 ላይ ያነሳል ግን ተመሳሳይነት ይዘት አላቸው የአመላለሱም ተመሳሳይነት ቢኖሩ ግን የተጠየቀው ጥያቄ እና ኢየሱስ ይሰጣው መልስ እንግዲህ ሁለት ወንድ ማማቾች የቤተሰብ ጥያቄ ይመስላል በዮሐንስና ወንድሙ ያዕቆብ ጴጥሮስና አንድሪያስ የጠየቁት ጥያቄ ነው ጌታ በማርቆስ ላይ ይሄንን ዝርዝር ይሰጣቸውና መቼ ነው የሚሆነው የሚለው ሁሉም ባይባልም በልቋስ ወንጌል ላይ ነው የመለሰው ግዜውን ሲናገር ልቋስ ላይ ነው የተናገረው ኢየሩሳሌም በሰራይት ተከባ በመታዩበት ጊዜ ነው ግዜውን በግልጽ በዛን ጊዜ ይሄንን የጊዜ የመቼ ሁኔታ የኢየሩሳሌምን መፈራረስ ሁኔታ በግልጽ ተናግሯል ሌሎቹ ግን የእሱ ምጻአት የክርስቶስ ኢየሱስ የምጻአቱ የዳግም መመለሱ ምልክቶችን በተመለከተ ባለፈው እንደተነጋገረ ነው አራቱን ዋና ዋና ብለን ያነሳናቸው ከአራት ውስጥ በዋነኝነት ደግሞ ከመጨረሻው ዘመን ድረስ የሚዘልቁ ምልክቶች ናቸው ከቁጥር 4 እስከ ቁጥር 10 አራት ድረስ ያሉት በእነዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሀሰተኛው ክርስቶስ ጦርነቶች ረሃብ ቸነፈር የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ቦታ ሰማዓታትነት ቅዱሱ እንግዲህ በወንጌል ያመኑት አማኞች ሰማዓታት እንደሚሆኑ ነሐሰተኛ ነቢያቶችም በተመለከተ እንደሚነሱ በአመጻ ብዛት የክርስቶስ ለክርስቶስ ያለን ፍቅር መቀስቀስ እና ወንጌል በአለም ዙሪያ ላይ መሰረቅ ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ እስከ መጨረሻው ዘመን ድረስ የሚመጡ ወይም የሚዘልቁ ምልክቶች ናቸው ከዛ በኋላ መጨረሻው ይሆናል ይላል እና ከቁጥር 15 ደግሞ እስከ ቁጥር 22 በተመለከተ በዚህ ክፍል ውስጥ ደግሞ የ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳግም መጻአቱን ወይም የመጨረሻውን ዘመን ምልክቶች በዋነኝነትም ደግሞ በዋነኝነትም የትልቁ ምልክት በዋነኝነትም የዘመኑ መጨረሻ ዘመኑ መቃረቡን የክርስቶስ ኢየሱስ መምጫ መቃረቡን እንደማመልከት አድርጎ ያስቀመጠው ለመጀመሪያዎቹ ሰሚዎች በርግጥ የትንቢት በዛ ነው ተፈጽመዋል የሚሉ አማኞች አሉ 
አው መግቢያ ላይ እንደታልኩት ተፈጽሟል ግን ደሞ በብዛት እና በሙላት የተፈጸመ አይመስለኝም ከዚህ ምልበት አንድ ምክንያት አለኝ እሱም በኋላ አነሳለሁ እና እንግዲህ የሚያነሳው በቁጥር 15 እስከ ቁጥር 22 ላይ እንግዲህ በነብዩ ዳንኤል የተነገረው የጥፋ ትርኩሰት በተቀደሰው ስፍራ ቆሞ ስታይ አምባቢ ያስተውል ይሄ አምባቢ ይሄ ትንቢት በዛ ነው ቢፈጸምሩ እንዲ ተብሉ መጻፍም አይኖርበት ምክንያቱም ወንጌሉ የተጻፈው ከ40 እስከ አንዳንዶቹ ከ50 እስከ 70 ነው ብሎ በዝም ብሎ ዝግ በሆነ ምክንያት ያስቀምጡታል እና በሰው አመት እንግዲህ ይሄን መጻፍ ቅዱስ አግኝቶ ያነበበ ሰው ላይኖር ይችላል ላይኖር ይችላል ምክንያቱም ኢየሩሳሌም ከፈራረሰች በኋላ ግን በነብዩ ዳንኤል የተነገረው ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ በተጨማሪ የጠቀሰው እና አንባብ ያስተውል በመጨረሻው ዘመን ላይ ለምን ኖር ለኛ የምጻአቱ ናፋቂዎች ወይም ደግሞ ምጻአቱን በመንጠብቅ ሰዎች ውስጥ አንባቢ ያስተውል የሚል ሐሳብ ለኛ እንደቀረልን መጻፍ ቅዱስ እንግዲህ እዚሁ ላይ ተጽፎ እናገኛለን እና ይሄ ስለ ዳንኤል መጻፍ ላይ የሚያነሱት ክርክሮች በጣም ግልጽ ማድረሉም አንዳንዶቹ አንዳንዶቹ ደግሞ ቀጥታ ይዟቸው አነሷቸው ምን እነሱ ነገሮች በቀጥታ በዳንኤል ዘጠኝ ምራፍ ምራፍ ዘጠኝ ላይ የተነሱትን ሐሳቦች እነሱ ሐሳቦች ግን ለዚህ ክፍል ማብራሪያ በጣም ዋናና መሰረታዊ ናቸው እነዚህ ሐሳቦች ምክንያቱም በህዝብ ላይና በህዝብ ላይና በመቅደሱ በከተማይቷ ላይ ሰባ ሱባይ ታውጇል ሊለዋል 67ቱ ወይም በሰባው ሱባይ ውስጥ በ69 ሱባይ ውስጥ ኢየሱስ ከተማው ተሰርታ ከተማው ከተሰራ በኋላ ኢየሱስ መጥቶ ኢየሱስ ከመጣ በኋላ ሞቶ ከሞተ በኋላ ደግሞ ሌላ አለቃ የሚባለው እንግዲህ በዛ ተነታኒ መሰረት ቲቶ ኢየሩሳሌምን እንዳፈራረሳት ይታመነ ግን አምነን ይችን አንድ ሱባዬ በየትኛው ቦታ ላይ እናድርጋት የሚለው ነው ጥቅጥቁ እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ የዘመኑ መጨረሻ ወይም የሻመት መንግስትን በተመለከተ ያላቸው ሰዎች የተለያየ ቦታ ስለሆነ ሚወድቁ እዛ ቦታ ላይ ሰባቱን አመት ወስደው ያስቀምጡታል የሆኑ ሆኖ ግን በዛ ነው ተቀመጠውን ሐሳብ ለማየት አሁን ይታላቁን መከራ ጌታ ሲያነሳ ስለዚህ ይታላቅ መከራ ግልጽ የሆነ ነገር አስቀምጧል ግልጽ የሆነ ነገር አስቀምጧል መከራው ዝም ብሎ በአለም የለመደችው መከራ አልነበረ ለምን ለየት እንደሚልም ቀኖቹ እንደሚያጥሩ እንደተደነገገም የሚያነሳው ሐሳብ አለ አኖ ከቁጥር 21 ላይ እንደዚህ የሚል ሐሳብ ያነሳል በዛን ጊዜ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ሆኖ የማውቅ ከዛም በኋላ የሚስተካከለው የለለ ታላቅ መከራ ይሆናል ቀኖቹ ባያጥሩ ኑሮ ስጋ ለባሽ ሁሉ ባልተረፈ ነበር ስለተመረጡት ሲባል ግን እነዛ ቀናቶች ያጥራሉ እነዛ ቀናቶች ወይም ይሄ ታላቁ መከራ ታላቁ መከራ ተብሎ በዚሁ ክፍል ውስጥም ያስቀመጠው ሐሳቡም ሐረጉም ከዚህ ውስጥ የተመዘዘና የተገኘ ነው ታላቁ መከራ የተባለውና በዚህ የሰው ልጆች መከራ የመከራ ህይወት ከአዳም ጀምሮ ከአዳም ጀምሮ የሰው ልጆች በተለያየ የመከራ ውስጥ ያለፉ ናቸው ወይም ደግሞ ቀደም እንዳነሳው ታስተኛው ክርስቶስ መምጣ ጦርነት ረሃብ ቸነፈር የምድር መንዋወጥ ድርቅ የሰው ልጆች የአጠቃላይ መታወቂያ ናቸው እነዚህ መከራ ችግር ስቃ ሰቆቃ የሰው ልጆች ከአዳም በኋላ ለመጣው ማህበረሰብ መታወቂያ ነው ይሄ ችግር መከራ ምናም ነው ይባለው ነገር ግን ይሄ ታላቁ መከራ ተብሎ የተቀመጠው ሐሳብ ግን ከሌሎቹ ዓለም ቀምሳው ማይታውን ከመጣቀው መከራ የበለጠ በንጽጽር ሲያስቀምጠው ከአዳም ጀምሮ ዓለም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ እሱስ ካለበት ጊዜ ድረስ ከዛም በኋላ መከራውን ከተፈጸመ በኋላ ለሚኖሩ ማህበረሰቦች ሁሉ ልዩ መከራ እንደሆነ ያነሳል ያ መከራ በቀንም ሴት እንደተደረገ ይናከራል ምን አልባት አንዳንዶቹ እነዚህ ሰባውን ሶባዬ ወይም ይሄ 42ቱን ሳምንታት ወራቶች በዚህ ቦታ ላይ ያስቀምጡታል መቼ እንደሚሆን ግን በርግጠኝነት አናቀም ታዲያ ሆኗል ወይ ከተባለ አዎ በተወሰነ መልኩ ሆኗል ግን በሙላት ደግሞ ባለፈው በጣም ጥሩ ኢላስትሬሽን መጋቢ ሉል ተጠቅሟል ይሄ ዋው የዋው ታሪክ 
እንግዲህ የምጨርሻው ዘመን ሶኬቱ እንደተሰካና ቦይለሩ በውሃው የጋለ ይያል እንደሆነ መጨረሻ ላይ እንግዲህ የመፍላት ጥጉ ወይም ደግሞ የውሃው መጨረሻ የሚቀይርበት ሲቀይር ያን ጊዜ ቀያ የውሃውን ታሪክ በጣም ጥሩ ኢሊስትሬሽን ስለሆነ እንደዛ ነው እነዚህ መከራ እዚ የምጨርሻው ዘመን ምልክቶችን ማያቸው ሁሉንም በዛ አይነት መልኩ ነው የመረዳው ስለዚህ ይሄ የመጨረሻው ዘመን ታላቁ መከራ ቢጀመርም ግን በጣም በፍጹም ሙላት ተሟልቷል ተጠናቀቀ ብዬ አላስብ ታዳ በዚህ ዘመን ውስጥ ቤተክርስቲያን በልዩ ልዩ መከራ ተኖርአለች ቅዱሳን መጻፍትም በብሉይ ኪዳንም ባድስ ኪዳንም አማኞች እንደውም ለመከራ እንደተፈጠሩ እስኪ መስል ድረስ በዩ መጽሐፍ ውስጥ የሰው ልጅ ለመከራ ይወለዳል ጌታም በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ይላል ስለዚህ የኛው መከራ ከታላቁ መከራ ግን ይለያ ይለያል ማለት ነው እና ለኢላም በበዛን ጊዜ ያሳለፈው ይገለዋቸዋል ለመከራ ማሳለፈው ይሰጧቸዋል ግን ካለ በኋላ ለትልቁ መከራ የሚል ሐሳብ የለም ስለዚህ አንድ ቀን እንደተመደበለትና ያ ቀን ደግሞ በግልጽ እንደማይታወቅ ያ ታላቅ መከራ ሙሉ በሙሉ በመድር ውስጥ እንደሚከናውን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምጽአቱ የቀረ ምልክት አለው ይባል ምንም ምልክት እንደውም አልሰጠም እነዚህ የጊዜያቱ የዘመናቱ እንጂ ሆነት ለመነጋገር በደንብ ካነበብናቸው ግዚያቱና ቀናቶቹን አታቁም ስለዚህ ኑሩ ነው ካነቅታቸው ኑሩ ጸልዩ ጽኑ ነው እና ስለዚህ አንሰርቴን በሆነ ዓለም ውስጥ ነው ምን ኖሮ አንሰርቴን ነው ካሁን በኋላ ምን እንደሚከስተታናቀም እነዚህ ታምራቶች ሁሉ በቅጽበትም ተከስተው እኛ እንደግሞ እንደው አልተከስተቱም ብለው እንኳን የሚከራከሩት በቅጽበት ተከስተው ለልንሂድ ያስፈልገናል ይሄን ሲያነሳና ደሙ ወደም ሲያጠነክር በሶስት ምሳሌዎች ነው ያነሳው በሶስት ምሳሌዎች ነው ያነሳው የኢየሱስ ክርስቶስ የበለስቷን ታሪክ ሲያነሳ የበለስቷን ታሪክ ሲያነሳ ወራትን እንደሚታወቅ የመምጫውን ጊዜ ባይሆንም እንደው እንደሚመጣ እርግጠኛ እንደሆነ እንድናውቅ እርግጠኛ ነን በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል የሚለውን ሐሳብ ነው ያነሳው ከዛ የኖህን ታሪክ ሲያነሳ ደግሞ ስለ ቀን ነው ያነሳው ቀኑን ማንንም ማያቀም የሚል ነውና ስለ የመጨረሻው ምሳሌ ደግሞ የሌባው ምሳሌ ሰዓት ይቷን ነው መታመለከተው ስለዚህ እነዚህ ምሳሌዎች ቀን ሰዓት ወራት ዘመናት ማንንም ማያቀም ስለዚህ ምልክቱ ምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳይመጣ ያደረገው የትኛው ምልክት ሳይፈጸም ቀርቶ ነው ከተባል ምንም አይነት ምልክት የቀረም የለም የሚያስቀምጠው ምልክት እኛ ምንድናቀው የሚያስቀምጠው ምልክት የለም የመጨረሻው ዘመን ጅማሬውን በተመለከተ ግን ከነዚህ ሐሳቦች ወይም ሌሎች ሌሎቹ ሐሳቦች ያስቀምጣል ወይም ደግሞ እንደ ምልክት ወይም በዚህ አይነት መልኩ ያብራራል ማለት ነው። ነው እዚ ላይ ማነሰው ተጨማሪ ጥያቄዎች ይኖርኛል ወላ ላይ መለሳለሁ ነገር ግን ሁለተኛው ጥያቄ ለመጋቢሉ ለአቀብና ቀጥሉ ከታላቁ መከራ ጋር በተያያዘ በተለይ ደግሞ አሁን ወክታዊ ሁኔታዎችን سنመለከት ዓለም አቀፋዊ ሽፋን የሚሰጣቸው እንደ ኮቪድ 19 አይነት የመከራ ጊዜ ነው ያሳለፈን ያለ ነው እና ያንን ሁኔታ ወይም ያንን መከራ ከክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም መጻፍ ምልክቶች አንድ አርገን መውሰድ እንችላለን ሮይ እነዚህ አይነት ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያላቸውና እሱ ብቻ ሳይሆን እዚሁ ስታብረን ማንሳት መፈልገው ልዩ የተባለው የመከራው ሁኔታ ልዩ ነው የተባለው ስካውን ድረስ ያልደረሰ ነው የተባለው እናልባት ሙሴ በተቃዋሚዎቹ ላይ የተናገረው ነገር የሚያስታውስ ነገር ነው ይልክ ማንንም ሰው እንደሚሞት እንደሞቱ ሳይሆን በዛው ልክ መጻፍ እንደተቀመጠው ነገር ግን የነዚህ ሰዎች ሞት የተለየ መሆኑ መከፈተ መሆኑ ለማሳየት ያንን የሚመስከራ ማሟት እንዳደረገው ማለት ነው ምድር ተከፍታት ሞት ወጣችዋለች እንዳላችሁ አይነት በልዩ ኔታ ለዓለም እንዲተላለፍ የተፈለገ መልእክትን ቀኑ መቃረቡን ለማሳየት የተፈለገ አንድ አይነት ክስተት ኤክስፔክት እና ርክሱን እንጠብቅ ወይስ አንጠብቅ እሱን ይያሰላሰልክ ቆየኝ ማለት ነው ለመጋቢ ለኡልም ማቀርብለት እንግዲህ ከእስራኤል መመለስ ጋር ብዙ ነገሮች ይባላሉ መፍረሷውን እንደሆነ ሁሉ መታደሷውን ሆኗል በአለማችን ታሪክ ውስጥ 
ከዛ በኋላ ደግሞ ጊዜንና ቀንን የሚቆጡ ሰዎች ባለማችን አሉ በዛም እዚህ የሚቆሙ አስተማሪዎች ግንኛ እንዴት እናስብ እስራኤል መመለስ መታደስ እንዴት አድርገን እናስብ ከእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ተመሰገነው ስለ ስለዚህ እድላችን እንግዲህ አስቀድሞ የኮዶ ፊት መናገርን ፈልገው ጴጥሮስ እንደሚናገረው በመጽሐፍ ያለትን ቤት ከተወ ሰው ፈቃድ አጥታ እና ስለዚህ ደግሞ ከተወ ሰው ፈቃድ ደግሞ ሊተረጎምም አይገባው ቅዱሳን ሰዎች በመጽሐፍ በመንፈስ ቅዱስ ተነርተው ጽፈውታል ያሬ ነገር ሰይስን ቤትን ማንንም እንደገዛ ፈቃዱ መተርጎም እንደሌለበት መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ያስጠነቀቃል እሱን በደም ማስመር ይኖርብናል ብዙ ጊዜ በአለማችን ላይ ምንን መለከተው አንዱ በጣም ትልቁ ችግር በተለይ በትክክለኛ ከመከፋፈል ማንሳት ቢቶችን በሰውኛ ካልኩሌሽን ወይም ባይምሮ መንገድ እየከፋፈሉ በሰዓትና በጊዜ ከፋፈለው ሲናገሩ በትክክለ መከፋፈሉ ብዙ ጊዜ ምክንያት ሆነ በተለይ ከክርስቶስ መምጣት ጋር ታይዞ ራሳቸውን የመምጣቱን ነገር ላይ በመመስረት የቤተክርስቲያናቸውን ሲያም እንኳን ከዛ ጋር ያደረጉ አንድ አንድ ቤተክርስቲያኖች በጣም ብዙ ሴክትስ ይፈጠር ድረስ በጣም ብዙ ተቆራርጦስ ይወጣ ድረስ በመካከላቸው ለመለያየት ምክንያት የሚሆነው ትምብቶችን በገዛ ራሳቸው ሲፈጥት ይተረጉሙ ነው እና ከሚተረጉሙባቸው ነገሮች አንደኛው ይሄን አጽኖ ሰጥቄ ተራገሬ ወደ ዋናው ለተመግባት ፈልጋለሁ በተለይ ባለፈው የዛሬ ሳምንት ወይም 15 ቀን ስለነጋገር እንደነበረው ስለ ክርስቶስ ዳግመኛ መምጣት ከተናገሩት መልእክቶች አጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስን ምክሮች سنከተል አብዛኞቹ ምልክቶች በውስጥ ያሉ ናቸው በውጭ ያሉ አይደሉም በያምናል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ብሎ ነው የሚያስተምረው በያስባል በአለም የሚፈጸሙትን ይሄ በ አውትሳይደርስ በመንላቸው በውጭ ባሉ ሰዎች ዘንድ የሚፈጠሩ ምልክቶችን በፖለቲካው በማህበራዊ ነገር የሚፈጠሩ ነገሮችን የበለጠ የማጮህና የመለጠጥ አከሄድ ወደ ስተት ይመራል በያስባል በዚህ ዘመን በተለይ ይሄ ስካቶሎጂካሊ ወይ ደግሞ በየመጨረሻው ዘመን አስመልክቶ በጣም ብዙ ኢንፋሲስ የሚሰጡ አስተማሪዎች አንዱ መገለጫቸው ምንድነው ባንደጃቸው መጽሐፍ ቅዱስን ባንደጃቸው የለቱን ጋይጣ በመያዝ የለቱን የጋይጣ ትርክት የተፈጠሩ ከሰቶችን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ወስደው ይሄው ዛሬ ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ወጣው ነገር እኮ ያው እዚህ ጋዳንኤል ላይ ተጻፈው ነው የሚል ነገሮችን በጣም ለጥጦ የሞሰደና የመተርጎም አከይድ ብዙ ጊዜ አላቸው እና ስለዚህ በጣም ንቁ ሆነው ሚዲያዎችን ይከታተላሉ በጣም ንቁ ሆነው የለቱን ጋይጦች ያነባሉ እነሱን ደግሞ ትርጉም ይፈልጉላቸዋል በጻፍ ቅዱስ ላይ ወስደው ይሄ አከይድ ብዙ ጊዜ የስተት መንገድ ውስጥ ያስገባል በያስባል ከታሪክም سنረዳ እንደዚህ አይነት አፍታት የሚሄዱ ሰዎች በጣም ብዙ ጊዜ ለቤት ሳይል መከፋፈል መከያ ሲሆኑ በመጨረሻ ምራሳቸው ፍራስትሬት አድርገው ተስፋ ቆርጠው ይፈር ክርስቶስን እና ቃሉ ላይ መጠራጠር መንገድ ውስጥ ይገቡን ምን መለከተው ስለዚህ ይሄ አካሄድ ትክክለኛ ነው ብዬ አላስብ ለቅደስና ጌታ ለመጠበቅም ይረዳልን ብዬ አላምን ወደ ጥያቄው ስመጣ በተለይ አይሁዳውያን ስለ እስራኤላውያን መነጋገራችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ሮሜ ዘጠይ ላይ ጳውሎስ እንደሚናገረው የሕግ መሰጠት የተስፋውም ቃል የመቅደሱ ሁሉ ምን ነገር ለነሱ ነው ከነሱ ነው ክርስቶስ በሰጋ ይመጣው ብሎ ይናገር ስለዚህ በሰጋ እስራኤላውያን የሆኑት የቀደሙት የበጀመሩት ህዝቦች በጣም ትልቅ ቦታ እንደሚሰጣቸው መቀበል መቻል ይኖርብና መጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ ለእስራኤላውያን የሚሰጠው ቦታ አንደርማይን ማድረግ ወይ ደግሞ ማቃለል የተገባ ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም ብዙዎቹ ትንቢቶች የተናገሩት በሰጋ እስራኤላውያን በነበሩ ነቢያት ነው ስለ ክርስቶስ ሲናገሩ እነሱ ግን አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ በብሉይ ኪራን የነበሩ ነቢያት ቀደምም ወንድማችን ሲጠቅሳቸው ለምሳሌ ዳንኤልን ሲጠቅስ ነበር በብሉይ ኪራን የነበሩ ነቢያት ስለ ክርስቶስ ሲናገሩ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል በዬ አስባለሁ ምክንያቱም የክርስቶስን መጽሐፍ سنመለከት በተለይ ብሉይ ኪራን ላይ ባሉ ነቢያት ጫማ ወስጦን سنመለከተው ሁለት የክርስቶስ አመጣጦች ነው ከፊታቸው የነበረው አንደኛው በሰጋ ከድንግል ማርያም የሚወለደው ሁለተኛው ደግሞ ዓለምን ለማሳለፍ ዳግመኛ የሚመጣው እነዚህ ሁለት መጽሐፎች ብዙ ጊዜ በብሉይ ኪራን የነበሩ ነቢያቶች 
አንድ ሆኖ እስኪታዩአቸው ድረስ ያንታታቸው እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ይሄን ያል ክሊር ሆኖ በጣም ግልጥ ሆኖ ሁለቱን መጽሐፎች ዲፈረንሺየት አድርጎ የማየት ችግር ነበረባቸው እነሱ ብቻ ሳይሆኑ የመልክቶቹ ተቀባይ የነዛ ትንቢቶች የተነገረላቸው ህዝቦች ምስራኤሎችን ሁለቱን የክርስቶስን መጽሐፎች አንድ ላይ ሰፍቶ አንድ ኢቨንት አንድ ጉዳይ አድርጎ የማየት ነገር ነበርቻ ለዚህ ምን ክርስቶስ በሰጋ ሲመጣ ላለመቀበላቸውም ትልቁ የመሰናከላቸው ምክንያት ይሄ ነበር ምክንያቱም እነሱ የውዋ የሆነ በሃያ ላይ የሚቀመጥ በሽላቾቹ ፊ ዝም የሚል የሚሰደብ መሲ አይጠብቁም ነበር ይልቁ ደም በፈርስ ላይ የሚመጣ ድላድራቂ ንጉስ ከሮማውያን አገዛዝ ንጻ የሚያወጣቸው መሲህ ነበር ይጠብቁ የነበረው እንዳውም አንድ ቦታ ላይ እኛ መሲህ እንደሚሞት አላነበብን ይላል ነው ሚነክስ መሲህ ነው እንጂ ምናቀው ዮሐንስ 10 ዮሐንስ 10 ላይ እኛ ሚሞት መሲህ መሲህ እንደሚሞት አናቀብ በለው ሳፈሪንግ መሳያ ወይ ደሞ ይሄ የሰፈር የሚያረጋውን መከራ የሚቀበለውን የመሲሁን ትርክት ብዙ ውቅና ሲሰጡት አንመለከትም በተለይ ሳይያስ ምራፍ 53 ላይ እና ሌሎችን ቦታዎች ለሚናገረው የመሲሁን የመከራ ነገር ወደ ጎን በማድረግ በድላ አድራጊነት የሚመጣውን ሁለተኛው ነው መስዩን አመጣት የበለጠ ኢንፋሲስ ሲሰጥስ እንመለከታለን በተለይ ዳንኤል ስለ ሁለተኛው የመጽሐፉ ሁኔታ የክርስቶስ ሁለተኛው መጽሐፍ ይበለጠ ተኩር ሰጥቷል በነጭ ፈረስ ላይ የሚቀመጥ እልፍ አላፋት መላእክት የሚያጅቡት ጸጉሩ በጣም እንደዚህ ይሄ ስዕላዊ በሆነ መግለጫ ያስቀመጠ መንግስታትን የሚያሳልፍ እና በድላ አድራጊነት የሚገለጥ መሲህ ይሄ ስዕል አይምሯቸው ስለ በመጀመሪያው መጽሐፍቱና ሁለተኛው መጽሐፍቱ መካከለ ያለው ሰፊ የሆነ የጊዜ ጋፕ እንዳይው ይሆናል እንዴት ካልን ምናልባት በአንድ ምሳሌ ብንመለከተው ጥሩ ነው ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት ጥሩ ምሳሌ አለ አንድ ሰው ሁለት ተራሮችን ከረጅም ርቀት በመለከታቸውና በሁለቱ ተራሮች መካከለ ግን ሰፊ ሸለቆ ቢኖር ልብ እንበል አንድ ተራራ ላይ ጋር ቆሟል ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ተራራ አለ የሁለቱ ተራራው ጫፍ ይታየዋል ወሎቱ መካከለ ያለው ሸለቆ ግን አይታየው ስለዚህ ምን እንደሚ መስለው በአንድ እርምጃ በአንድ ስትሬች ካንዱ ተራራ ወደ ሌላው ተራራ መዝለል እስኪቻል ድረስ ሁለቱ ተራራዎች የተቀራረቡ ይመስላል በመካከለ ያለው ሰፊው ገደል ግን አይታየው ከርቀት ማልባት ነው እንደ ይሁን እንደ ኢሳይያስ 61 ያለው ሐሳብ ማለት ነው 61 ላይ ያለው ሁለቱም የመከራውም የእንትሙን ጊዜ አድራጊነት ባንድ ትርክት ባንድ ትንፋሽ ያስቀምጣዋል ማለት አኔ ራስ ኤክስፒሪንስ ያደረኩት ነገር ልንገራችሁ ማለት ይረዳል ሆይ ለመጀመሪያ ጊዜ ጣና ሃይቀን ስለመለከት ከጣና የብሱ ላይ ሆኚ ሁለት ደሴቶችን ማልባት ማንም ሰው ይሄን ወደዛ ያየ ሰው ይሄን ምሳሌ ይገባው ብዬ አስባለሁ ሁለት ደሴቶችን አንደኛው የደሴቶቹ ስሞች አሉ ሁለት ስሞች ያላቸው እና ስትመለከት የተገጣጠሙ አንድ ደሴት ምን ይመስላል እና ወደ በጀልባ እየቀዘፍ ወደ እነሱ ስትመጣ ግን ለክ አንደኛውን ደሴት እንደደረስ ሁለተኛው ደሴት የራቀ ይመጣል በመካከላቸው ሰፊ ውሃ አካል አለ በፊት ከመነሻችን ላይ የተገጣጠመ አንድ መሬት የሚመስለን ስንደርስ አንድ ዓለም ሆኖ ብቻ ሳይሆን መራራቆ ጭምር ይገባል በጣም የተራራቀ በመካከላቸው ሰፊ የውሃ አካል እንዳለ ይገባል ለክ እንደዚሁ በነሱ በነቀደሙት ነቢያትና በነሱ ኦዲየንስ ጫማ ሆነ ሁለቱን የክርስቶስ መጻሕፍቶች አሁን ቀድመ እንዳነሳው በኢሳይያስ 50 61 ላይ ተጻፈው አይነት ሁለቱን سنመለከት እንዳው ሐዋርያቶችን እንስኪ እንመልከታቸው ወደ ኢየሩሳሌም እንደሚሄድ ጌታ ሲነግራቸው መንግሱ ፈጥሞ የሚገለጥ መስሏቸው እንደነበረ እንመለከታለን ፈጥሞ የሚገለጥ ማለት ፈጥሞ ወደ አሁኑ ክብሩ ድላድራጊነቱን ይመጣ የሚያሰግዳቸው ጥራቶቹ ይሄ ምድር ጥራቶቹ የሚያሰግድና የኢየሩሳሌም ተስፋ ሁሉ ወደ አሁኑ የሚፈጸም መስሏቸው ነበር ስለዚህ ክርስቶስ ይሄንን እንዳልሆነ ሲነግራቸው ተመለከታል አንላችን በቀኛ አንላችን በግራ እንሰቀል በመምጣ ማን ነው እንቀመጥ ሲሉት እንኳን ባይምራቸው ያዙት የነበረው ይሄ ነው ክርስቶስ ወደ መስቀል ሳይሆን ወደ አሁን ወደ ክብር የሚገባ መስሏቸው ነው እና ለከደ መጽሐፍ ቅዱስ በሚሰቀል መሲህ እንደገና ደግሞ ወደ ክብሩም የሚገባና መንግስቱንም የሚመሰረት መሲህ ያሳየናል ሁለቱ መካከለ ያለውን ጊዜ ግን 
ሰፊ መሆኑን ብለም አይነገረን ማሃሉ ሰፊ እንደሆነ አይነገረን መስራት እንግዲህ አሁን ኤክስፒሪያንስ ያደረገው በያ 2000 አመት አለፈ አሁን ከመጣ እና ጋፉ ገደሉ ሸለቆ ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ የመጀመራቹ ስራ ይላል አላውቁ ከዚህ የተነሳ ነው ብዙዎቹ የተሰናከሉበት ምክንያቱም ሲመጣ በድላ አድራግነት መጥቶ በዛን ጊዜ ከነበረባቸው ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጫና የሚያላቀቃቸው መስይጣ ብቆ ነበር አሁን ወደ እስራኤል መመለስ ወደ እስራኤል መዳን ዝመጣ አሁን በጠንቀቅ ያለብን በየ ማስቦ ነግሮችን በመንፈሳዊ ትርጉማቸው እንጂ በቁሳዊ ትርጉማቸው ማየት ያለብን አይመስልም አንዳንዶች በ1948 የተፈጸመውን የእስራኤል የመንግስትነት ፖለቲካዊ መንግስት የማግኔቷን ታሪክ በመጻፍ ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ እንዳለው ይናገራል ካጠቃለየ የመጻፍ ቅዱስ አካይስ ነይ እኔ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር አይመስልኝ አንደኛ የእግዚአብሔር መንግስት የሰው መንግስት እንዳለው ነጭ ፖለቲካ መንግስት እንዳለው ነጭ የእግዚአብሔር ቃል በተለይ በአዲስ ጋር በጣም በስፋት ይናገራል ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ መንግሱ ሲናገር የመንግሱ ጣቢያት የመንግሱ መገለጫዎች የመንግሱ ምልክቶች የመንግሱ ቀድመ ሁኔታዎች ወይ ደግሞ ካራክተሪክስቶችን ሲያስቀምጣቸው መንፈሳዊ ናቸው እንጂ ቆሳዊ አይደለም ስለዚህ የእስራኤል ባንድራ ይሄ መካከሉ የዳዊት ኮኮብ ያለበትን ባንድራ ነው ለብለቡ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ትልቅ ቢግ ዲል ነው በእያላስ ይለቆንም ጳውሎስ በገላቲያ ላይ እንደሚናገረው ገላቲያ 6 ላይ ቁጥር 17 ይመስለኝ በቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔር እስራኤል የሚላቸው አሉ የእግዚአብሔር እስራኤል ሲል በመንፈሳዊ ትርጉሙ እስራኤልን ሲመርጣት እግዚአብሔር የመረጠበት ነው ዋና ፐርፐዝ መንግስት መቻል ያስፈልገ ነው ቅዱስ ህዝብ ይሆነ የንጉስ ካህን ይሆነ የእግዚአብሔርን ባህሪና ማነጽ መገለጫ ይሆነ ህዝብ ይፈልገው እና ስለዚህ እስራኤልን በእግዚአብሔር ሲመለከታት በስጋ የሆነችውን እስራኤልን አይደለም እስራኤል የሚላ ሮሜ ላይ በበተለይ ከምራፍ 9 ጀምሮ እስከ ምራፍ 11 ላይ ሰፊ ትርክት አለ ስለ እስራኤል የሚናገራቸው ጳውሎስ በግልጽ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። መጀመሪያ 9 ላይ ያለውን ተናግሬ ከዛ 11 ላይ በተወሰነ ደረጃ ለማስቀመጥ ፈልጋለሁ ቶሎ ቶሎ ነገሮቹ ለመጨረስ 9 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ያወጣን ብንመለከታቸው ማልባት ጥሩ ነው የሚሆነው ከጊዜ ቆጣ ባንጻር ነው በቃል የጥቅሶችን እስካሁን ስናገር የነበረው ነገር ግን አንድ አንዶቹን አውጣ ተመመከታችን አስፈላጊ ነው በእያ ምን አለው ይቅርታ ምራፍ 9 ላይ سنመጣ ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን ቃል በተለይ ብናነበው ጥሩ ነው ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የተሻረ አይደለም እነዚህ ከእስራኤል የሚወለዱ ሁሉ እስራኤል አይደሉም እና ያብራሃምም ዘር ስለሆኑ ሁላቸው ልጆች አይደሉም ነገር ግን በይሳቅ ዘር ይጣራል ተባለ ይሁን ይህም የተስፋ ቃል ልጆች ዘር ሆኖ ይቆጠራሉ እንጂ እነዚህ የሥጋ ልጆች ይሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም ማለት ነው እያለ ይናገር ምንድነው ብዙ ጊዜ እስራኤል ስንል ስለየትኛው እስራኤል ነው መነጋገረው የሚለውን ግልጽ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል ፖለቲካዊ እስራኤል የምትባል አለች በመካከለኛው መስራቅ ፓለስታይን በሚባለው ምድር ላይ ያለች ባንድራዋ የሚታወቅ በተባበሩት መንግስት አድርጊት የተመዘገበች የራሷ ቴሪቶሪ ያላት የራሷ ፖለቲካዊ መዋቅር ያላት እስራኤል የምትባል ሀገር አለች መጽሐፍ ቅዱስ እስራኤል ሲለሷ ነው ወይ የሚናገረው ጳውሎስ እዚህ ቦታ ላይ እስራኤል ብሎ ሲናገር ስለሷ ነው ወይ የሚናገረው በለ መንግስት መቻል ይኖርብናል በዬ አስባል ልክ ነው ከአብርሃም ወገን በሰጋ የተወለዱ እነሱ የተስፋው ቃል ተፈጽሞላቸዋል እዚህ ጋር ማልባት ካላ ሰፋውት ሶስት አመለካከቶች እንዳሉ በመናገር አንዱና አመለካከት ይዝን እንድን ይሄድ ባደርግ ፈልጋለሁ አንደኛው የሪፕለስ ሪፕሌስመንት ቲዮሪ ወይ ደግሞ የየመተካት አስተሳሰብ የሚያራምዱ አሉ እስራኤል የብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር አጀንዳ ነበረች አዲስ ኪዳን ላይ ግን እግዚአብሔር አጀንዳውን ፈጽሞ ተቶ የሐዛብን ቤተክርስቲያን በማምጣት ሪፕሌስ አድርጓታል ተክቷታል የሚሉ አሰሳሰቦች የሚያራምዱ አሉ አሁን እስራኤል ኖም ወር ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ዝብ አይደለም እግዚአብሔር እስራኤል የሚባለውን ቤተክርስቲያን በሚባለው ተክቷል የመተካት ስነ መለኮት የሚያራምዱ አሉ ሁለተኞቹ ደግሞ ዲስፔንሴሽናሊስቶች የሚባሉ በሰፈረ ዘመን ከፋፍለው የበሲያን ዘመን እንዳለ ሁሉ የእስራኤል ዘመን ደግሞ ሰፓሬትሊ ለብቻው ተቀምጧል በለው ሁለቱ ጎን ለጎን አብረው ይሄዳሉ ሁለት አጀንዳ እግዚአብሔር አለው 
አንደኛው አጀንዳው በለበሳይ ሊሆን አጀንዳ ነው ሁለተኛው ደግሞ ለበሰጋ እስራኤል ላይ ያለው ሆዱ ይሆን አጀንዳ ነው እሱ ሪዚዩም አድርገዋል አንድ ወቅት ላይ እንደገና እግዚአብሔር ያቀጣጥራዋል ብሎ የሚያስበዋል ሶስተኛው እኔ ግን ተከክለ የመጽሐፍ ቅዱሳይ ነው በየማስበው የፉልፊልመንት ቴዎሎጂ ቴዎሎጂ የሚባለው የፍጻሜ ትርክት የሚባለው ነው እሱን እስኪ ሐዋሪ 13 ላይ ላውጣና ላምብብ እግዚአብሔር ሌላ حزب እስራኤልን ተክቷል በየማላምንም ወይ ደግሞ ለእስራኤል ሰፓሬት ሆነ ሌላ አጀንዳ አለውም በየላሰብም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረው የተስፋው ቃል ተፈጽሟል የሚለው ሮሜ 13 ላይ ከቁጥር 32 ላይ እስከ 33 ያለውን ባነበው ጥሩ ነው እንደዚህ ይላል እኛም ላባቶች የተሰጠውን ተስፋ የምስራቹ ለናንተን ሰብካለን ይህን ተስፋ እግዚአብሔር በሁለተኛው መዝሙር ደግሞ አንተ ልጅ የነ እኔ ዛሬ ወልደርኩ ተብሎ እንደጻፈ ኢየሱስን አስነስቶ ለኛ ለልጆቻቸው ፈጽሟልና እግዚአብሔር ለዛ حزب ቃል ገብቶ ነበር በሮሜ ዘጠ ላይ እንደምንና ነበር የተስፋ ቃል የነበረው حزب ነበር በሰጋ የነበረ እስራኤላዊ ላባቶች ያቃል ተስፋ ተሰጠ ለኛ ለልጆቻቸው ደግሞ ፈጽሙ ፈጽሙታል ወደ ጳውሎስ ይናገረ ምክንያቱም ወደ ሮሚያ 11 በነሄድ እንደዚህ ብሎ ቁጥር 11 ላይ ይናገራል ሮሚያ 11 ላይ ይሄድና ይሄን ቃል ይዘን የሐዋርያ ስራው ቃል ይዘን ወደ ሮሚያ 11 እንምጣ እንደዚህ ብሎ በመጠየቅ ነው ጳውሎስ የሚጀምረው እንግዲህ እግዚአብሔር ህዝቡን ጣላቸውን እላለው ምን ጥያቄ ይሄን የቁዘማ ጥያቄ ያነሳል ጳውሎስ ህዝቡን ጣላቸውን ነገር ግን አይደለም ብሎ ይመልሳል አይደለም እኔ ደግሞ እስራኤላዊና ከአብርሃም ዘር ከብናየሙ ወገነኝ እስራኤልም አጥሮ ቢሆን ነው ወይ ራስ የዚህ ቦታ ምን ሰራ ነበር እኔ ራስ እኮ አሁን እኮ እስራኤላዊ ይሆንኩኝ በስጋ ከብንያም ዘር ይሆንኩኝ ነኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ጣላቸው እንዴት ይባላል እኔ እኮ አለሁኝ አንድ ምልክት ለኝ አንድ ማስረጃ ነኝ ብሎ ያስቀምጣል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸው ህዝብ አልጣላቸውም መጽሐፍ ስለ እስራኤልያስ በተጻፈው የሚለውን በእግዚአብሔር ፍትህ ሳይን እንዴት እንደሚከሳታቁ ምን ይለና የኤልያስን ታሪክ ይናገራል አሁን ይሄን በእና በቃሌ በእናገረው ኤልያስ ፍራስትሬት አድርጎ ተስፋ ቆርጦ ብቻ ይንቀርጭ ያለው ስኪል ድረስ ደርሶ ነበር ምክንያቱም ህዝብ መሰወያና ፈረሱ ነቢያትን ገደሉ ባዓልን እየተከተሉ ናቸው ብሎ ይናገር ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ለአምላካዊ መልስ ምን አለው ለኤልያስ ኖ ህዝቡ ሁሉ አልጣለኝ ወይ ቡርዝ ሁሉ አልተወኝ 7000 ሰው ለራሴ አስቀርቻለሁ አለ ሰዚ በዛን ግዜ ህዝብ እስራኤል ሁሉ እስራኤል አነበረው በጸጋ የተመረጠ ቅሬታ ነበር በዛን ግዜ የሚነበረው እግዚአብሔር የሚያድር በኤልያስም ዘመን በኤልያስም ዘመን እንኳን ቢሆን ቅሬታውን ነው እግዚአብሔር ህዝቤ ብሎ ይጠራው እንጂ አብዛኛው ማጆሪቲውን አነበረ ባሁንም ዘመን ይላል በጸጋ የተመረጡ ቅሬታዎች አሉ ይልና የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን በየየሩሳሌም ቤተክርስቲያን እንደምናቀው ሙሉ በሙሉ ካይሁር ነበርች ያውም ሰው ወደ ደነ ሲጠራ 3000 3000 50000 ያለ ሲመጣ አይሁዳዊ ነው ስለዚህ ያው የተስፋው ቃል ከተፈጸመዋል ይያለነ ጳውሎስ ሚናገር ሌላ ዲስፔንሴሽን ሌላ ዘመን የሚጠበቅ ሳይሆን ያው የፈጸመከው ነው በእኛ በእኛኮ የዛ ተስፋ ቃል እኮ ወራሾች ወለን በእኛኮ ቃሉ ተፈጸመዋል ያለ ጳውሎስ ያስቀምጣል ይሄ ሌላ ህዝብ እግዚአብሔር ፕላን ኤ እና ፕላን ቢ ኖሮት ወይ ደግሞ ህዝብ አንድ እና ህዝብ ሁለት የሚባል ሌላ እንዳለው አይናገር እንዳው ሮሚያ 11 ላይ ይመጣና ይሄን ሉ ሲያብራራ አንዱን ዛፍ አምጥቶ ያ ዛፍ አጥቆረጠም ነገር ግን አንድ አንድ የተሰበሩ ቅንጫፎች አሉ እዛ ቅንጫፍ ላይ ግራፍት የተደረገ ወይ ደግሞ መጥቶ የተተከለ ከሃዛ ወገር የነበረ የበራ ወይራ የነበረ ግን መጥቶ ተተክሎበት አሁን ዛፉ እንግዲህ ስሩ አባቶችን እና አብርሃምን እና ኢሳቀን እና ያዕቆብን ያዘ ወደ ላይ ሲያድግ ደግሞ ቅንጫፉ አሃዛብርም ጭምር ያካተተ አንድ ሰፊ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይነግረን ይሄንን ነው አዲስ ኪዳን የሚተረከለ ወደ መጨረሻው መጽሐፍ ፍርስ ከራይ ራዩ አደስም ስንሄድ ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ ከወገር ሁሉ ህዝቦችን ዋይቶ ለእግዚአብሔር መንግስ ካናት አደረቀ ከዛው ጻሂውራዊ ለሞ ይአለ አሃዛብ ስ ለሞ ይአለ ይሄ ነው እግዚአብሔር ዋና ሐሳብ የሚለውን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስቀምጥልን ስለዚህ በቤተክርስቲያን ሁሉ ህዝቦች ይወከላሉ ሁሉ ህዝቦች ይወከላሉ እዚህ ውስጥ በሥጋ እስራኤላውያን የሆኑ አሉበት በየዘመናቱም ነበሩ ማልባት እዚህ ቁጥር 26 ላይ ያለውን ቃል ግን ብንነጋገር ጥሩ ነው በየአስባለሁ ይሄ በብዙ ሰዎች እንቀላስ ውስጥ ስለሚመጣ ቁጥር ሮሚያ 1 26 ላይ 
እንዲሁም እስራኤል ሁሉ ይድናል እንዲ ተብሎ ነው ጻፈ መዳኒት ከጽዮን ይወጣል ከያዕቆብም ሀጢያተኝነትን ያስወግዳል ሀጢያታቸው ሶስደላቸው ከነሱ ጋር መገበው ኪዳን ይነው እያለ ጳውሎስ ይሚናገረውን हिसाब በመያዝ አንድ ወደፊት የሚጠበቅ እስራኤላውያን በጅምላና በገፍ ወደ እግዚአብሔር መንግስ የሚገቡ በዘመን እንዳለ ጳውሎስ እንደተናገረ የሚያስቡ ወገኖች እንዳሉ ይታወቃል ነገር ግን ይሄ በዚህ ስናፈታት ከሄደን የሚያስኬድ መንገድ አይመስለኝም አንደኛ እዚህ ጋር አሁንም ሶስት ነገሮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን አንደኛው እስራኤል ሲባል ምንድነው የሚለውን በደም መመልከት አለብን ሁለተኛ ደግሞ የሃዛ ሙላት የሚባለው ሐሳብ ምንድነው የሚለውን መመልከት መቻል አለብን ሶስተኛ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር መመልከት መቻል የሚያስፈልገን ይድናል የሚለውስ አነጋገር ወይም ቃሉ ምንድነው የሚያሳየን የሚሉትን ሶስቱን ሐሳቦች እንደ ኃይለ ቃሎስ ደን መመርከት መቻል ያለብን በዬ አስባለሁ እስራኤል ጳውሎስ እንግዲህ ኮንሲስተንትሊ ከመራፍ 9 ጀምሮ ሲናገር እንደመጣው እስራኤል የተባለውን በደም በፈጥቶታል በስጋና በደም በያብራሃምን ዘር ይዞ የመጣውን ሁሉ እስራኤል እንደማይል መጻፍ ቅዱስ ይናገራልና እስራኤል ሲል ጳውሎስ እንደሚናገረው የሰስፋ ቃል ያላቸውንና እግዚአብሔር ደግሞ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የተስፋውን ቃል ሁሉ አሁን ማለት የሆነው በሱ በኩል ሆነው ነው ተቆርጦስ ላይ ጳውሎስ እንደሚናገረው እነሱን እንደሚድሉ ነው ምንመለከተው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሃዛ ሙላት የሚባለውን አነጋገር سنመለከተው ሁለት አነጋገር አለ አንደኛው የሃዛ ቁጥር ሙላት ማለት ከሃዛ ቡ የሚድሉ ሰዎች ቁጥራቸው ኮታቸው ሲሞላ የሚል ትርጉም የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ ነገር ግን ከዚህኛ ይልቅ አውሎስ ሌላ ቦታ ላይ በሴሌፌሶ ላይ እንደሚናገረው ፍጹም ስፈው ወደ መሆኑ ወደ እግዚአብሔር ሙላቱ ለቆ ወደ መድረስ ለቤተክርስቲያን ታየላትን ያንን ይከፈታዋል ወይ ደግሞ ቤተክርስቲያን ተገቢ ቁመናዋን የማግኘቷን ጉዳይ ነው መጻፍ ቅዱስ የሚናገረው የሚል አፈታቱም ደግሞ የሚከተሉ ወገኖች አሉ ስለዚህ ስለ ሙላት እናነሳ እዚህ ጋር የኮታ የተወሰነ የሃዛ ኮታ ቁጥር ሞልቶ ልክስ ያበቃ የሃዛ በር ተዘክቶ አሁን ደግሞ ለእስራኤል ነው ሌላ አጀንዳ ሚል አካሄድ ያላ አይመስል ምክንያቱ መጻፍ ቅዱስ ሲናገር የሰስ እግዚአብሔር በኤፌሶም መጻፍ አገልግሎት እየሰጠው ሁላችን እግዚአብሔር በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት እሺ ወደ እስራኤል ጉዳይ ሰመጣ በተለይ አንድ ሊታረም የሚያስፈልገው አዝማሚያ በብዙ ክርስቲያኖች ዘንድ አለ በየማሰቡ ምንድነው በመንፈሳይ እይታ ሳይሆን በስጋዊ እይታ የማይትና ፖለቲካል የሆነው እስራኤልን ከእግዚአብሔር የዘላለም አጀንዳ ነጥሎ ብቻውን የሚቆም እና ሌላ ተስፋ እንዳለው አድርጎ የማሰብና የመስበክ ነገር በብዛት አለ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሁን የእስራኤልን ፖለቲካዊ ባንድራ የመድረኮቻቸው ጀርባ ሰቅለው ወገንተኝነታቸውን ላይሁድ ሲያሳዩ እንመለከታለን አንዳንዶች ለምሳሌ ስም ለመጥቀስ ያህል በአለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁት እነ ጆን ሃጊ አይነት ሰዎች ገንዘብ ጭምር ያዋጡና ፈንድሬዝ ያደረጉ ለእስራኤል ፖለቲካዊና ወታደራዊ ተቋማትና ሚሽኖች ገንዘብ የሚሰጡ በአሜሪካ ውስጥ ያለውን የእስራኤልን ኤምባሲ እንደ ዋና የመሰብሰቢያ ነገር በማድረግ አምባሳደሩ በመካከላቸው ተገኝቶ አጋርነት ለእስራኤል የማሳየቱ ነገር በብዛት አለ። እንዲሁ ደግሞ አሁን በእስራኤል ሀገር ሄዶ ምድሩን በረከት የማግኛ መንገድ አድርጎ የመቁጠር ነገር በእስራኤል ክርስቶስ በነበረባቸው ቦታዎች ላይ በስንመለለስ እና እስራኤል ውስጥ ወረስ ንጸልይ የተለየ ብሌሲንግ አለ ብሎ የማሰብ አይነት ነገር በጣም አለ። ምድራዊ እይታ የማድረገ ነገር በብዛት አለ እና ከዚህ ተነሳ አንዳንዶች ምን ብለ ያስባሉ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ አሃዛብን ያድንና ለአይሁድ ደግሞ ሌላ በርም ጭምር አለው በክርስቶስ ኢየሱስ ነሰሰር ለመምጣት ሳይያስፈልጋቸው የሰጋ አይሁዳውያን ስለሆኑ ብቻ እነሱ የሚዱንበት ሌላ በር አለ ሌላ አጀንዳ አለው እግዚአብሔር ብሎ የሚያስበክ ነገር አለውና አንድ በስጋ ያለን አይሁዳዊ በክርስቶስ ያሮነን ሰው ባርከኝ ብለው እስከመጥራት አቁመን አቁመው እስኪ ባርከን 
ኢሉሳድ እና እነሱ ምክንያቱም ላብራሚ ተነገሩን ቃል በመናገር ያባረከው ይሆንልሃል ወይም የሚረግም የተረገመ ነው የሚለውን ቃል ምድራዊ በመውሰድ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ለሐዛብ ደርሷ ይብል ገላቲያን አትርጓሚ ወረጎን አድርገው ሰጋዊ በሆነ ትርጓሚ ብቻ አይሁዳዊነትን ሌላ አጀንዳ እንዳለ እግዚአብሔር የሚያሳዩአሉ ግን መደምደማ የማረገም ፈልገው ሁለት ያቆንቶስ ምራፍ አንድ ላይ ጳውሎስ የሚናገረው ቁል ፍቃል እግዚአብሔር የሰጠ የተስፋ ቃል ሁሉ አሁን ማለት በክርስቶስ በኩል ብቻ ነው ስለዚህ ማንንም የተስፋ ቃል ያለው ሰው የተስፋ ቃሉ አክቲቬትድ የሚሆነው የሚፈጸመው እውን የሚሆነው ስጋ የሚለብሰው በክርስቶስ በኩል ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ካል ሆነ በስተቀር እግዚአብሔር ሊያቀው ሊቀበለው በፍጹም እንደማይችል ማሰብ አለብንና እዚጋ መታረም ያለበት አንድ ነገር የስጋ አይሁዳውያንን ከእግዚአብሔር በላይ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ካላቸው ክርስቲያኖች በላይ በጣም አግዝፎ የማክበር አከሄድ በፍጹም ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መከያዎች እንጂ መንፈሳዊ መከያት በፍጹም ለሌለው ማስመር ይፈልጋል። በጣም መሰርታይ ነገር ነው የተነሳው በዛ ቀጣሚ ሁለታችሁን ወንድሞቼን በጣም ማስከን ፈልጋለሁ የጀምርኳቸው ጥያቄዎች ግን እንዳልጨርስኳቸው ታሳቢ በማድረግ ለሚከተለው ጊዜ እንትመልሱልኝ ማንሳቸው ሁለት ጥያቄዎች አሉ እነዚህም ጥያቄዎች አስቀድሚ ለሁሉም በኢየሱስ ያነሳውት ከታላቁ መከራ ጋር በተያዘ የነበረው የነበሩት ጥብጦች ናቸው በተለይ አሁን ምናየው የኮቪድ 19 ን የተመለከተ እነዚህ ምልክ ይሄ ሁኔታ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ከክርስቶስ መምጣት ጋር ምን አይነት አድምጣለሁ የሚለው ነገር እንደምታሳየን ተስፋ አለኝ እንዲሁም ደግሞ ከሙሴ ንግግር ጋር አያይዘን ያነሳ ነው የዘውልቁ ኡነታዎች ማለትም ሊቹ ስንል መከፍቱን እንዴት ነው ማየት ያለብን እንዴት ነው መተርጎም ያለብን የሚለውን ነገር በእግዚአብሔር ቃል እሱንም እንድታሳየን ፈልጋለሁ በእንዱ ደግሞ ለወንድሚ መጋቢሉ ላንሳለም ፈልጋውና በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንድታሳየን ይፈልኩት በተለይ መስቀሉና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀልና የሐሳብና የህዝቡ እርቅ እዛ ጋር እንደምን ተፈጽሞ ከዛ ፍጻሚ ተነስተን ሌላ የማስታረቂያ ከእግዚአብሔር ጋር ድረስ ነው ማስታረቂያ ሌላ እድልን እንዴት ነው መጠበቅ የምንችለው የሚለው ነገር ከኤፌሶስ መጽሐፍ በመነሳት ይሄ ይሄ ማስታረቁ ስራ ከተከናወነ በኋላ በሩም ደግሞ ማስታረቂያው መንገድ ክርስቶስ ከሆነ በኋላ ሌላ ታዲሶ ሌላ ዘመን ለነሱ መጠበቅ እንችላለን ወይ የሚለው ነገር አለው መንገድ እንደምትነግረን አይ ሆፕ ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ ሲጠብቅ ያውድ መታለ ደስ ደሞ ተስፋ ስናድርክ ለክ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዓለም ደረጃ ወንጌል እንዲሰብኩ ደጋ መሰምቱ ሲነግራቸው እስራኤልን መንግስቷን መቼ ነው ተመልሰው ብለው ሲጠይቁት የነገራቸው ምንድነው ይሄለና አንተ አልተሰጥ ለኛ አስተሰጥቶናል ወይ እኛስ ከወንጌል ወጪ እስራኤልን መታደስ እየተበከ መንግስነትን ተስፋ ያደረገ መጠበቅ ይኖርብናል ወይ ይህስ የኛ ዋና ጉዳያችን መሆን አለበት የሚለው ነገር ተመልስልናል ፕሮግራማችን ተከታታዮች ስለ አዳመጣችሁንና መሰግናለን በቀጣይ በእነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ ወደናንተ የምንመጣ ይሆናል እግዚአብሔር ይባርካችሁ